ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർമ്മ പെടുത്തൽ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാനൊന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അല്ലെ കേട്ട് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബേസിലാണ് പിന്നീട് മാത്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ പലരോടും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പല ആൻസറുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയാറില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയണം വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയണം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ സെറ്റിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിലെത്താം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും സെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡിൻ്റെ മീനിങ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് സെറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് സെറ്റിൻ്റെ മലയാള വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗണം എന്നാണ് എന്താണ് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കളക്ഷൻസും സെറ്റാവുമോ എല്ലാ കളക്ഷൻസും സെറ്റാകുമോ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എല്ലാ കളക്ഷൻസും എന്താവത്തില്ല സെറ്റാവത്തില്ല ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താകുക വെൽ ഒരു കളക്ഷൻ അതായത് ഒരു കൂട്ടം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൂട്ടം നമുക്ക് എന്താവും എന്താവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഗണമാവുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവുമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെഴുതിയാലും ആ കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആരെഴുതിയാലും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുള്ള ജീവികളുടെ പേരെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നായിരിക്കും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ പല്ലി പൂച്ച പൂച്ച വാറ്റാനൊക്കെ എഴുതാം വേറൊരാൾ എഴുതുമ്പം എന്ത് എന്താണ് ആന സിംഹം എന്നൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്നായിരിക്കും പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെഴുതിയാലും എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഴുതിയ ഒരേപോലെ വരുന്ന കളക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും മാത്സിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ വേറൊരു സെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ
നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ പെങ്ങൾ എൻ്റെ അനിയത്തി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതെ അതുപോലെ മാത്സിൽ റിലേഷൻ പറയുന്ന ആരൊക്കെ തമ്മില സെറ്റ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും സാറേ ഒരു വട്ടം അവിടെ വേറൊരു വട്ടം ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ആരോമാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റ് എവിടെ ഇപ്പം റിലേഷൻ പറയുന്ന രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളി ഒരു സെറ്റാണ് എന്ത് സെറ്റ് ആ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിലേഷൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണം വട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കണം എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ എ റിലേഷൻ ഫ്രം ആർ ഫ്രം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ റിലേഷൻ വരുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ റിലേഷൻ ഇവിടെ പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനറലി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന എ ക്രോസ് ബിയുടെ എ ക്രോസ് ബിയുടെ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി മീൻസ് എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി മീൻസ് സിമ്പിളി എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും സിമ്പിളി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബിയുടെ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഏതൊരു സബ്സെറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം റിലേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന എ ക്രോസ് ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സബ്സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ആ സെറ്റിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുത്ത് പെറുക്കി വെച്ച് ഒരു സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഞാനൊരു സബ്സെറ്റ് എഴുതുകയാണ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ആ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ആർ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷനാണ് ഞാനിവിടെ വേറൊരു സെറ്റ് എഴുതുന്നു വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഇത് റിലേഷൻ ആവുമോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ സെവനിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു സി ടു സിക്സ് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിലേഷനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് എഴുതി അങ്ങനെയാണ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സബ്സെറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ എ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ എ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എ റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി മീൻസ് ഇറ്റ് സിമ്പിളി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബീറ്റ്സ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാട് കയറി ചിന്തിക്കേണ്ട സിമ്പിളി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വട്ടമൊക്കെ വരച്ച് കിടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്കിങ്ങനെ സെറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പടമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ പടമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാം നോക്കാം
ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായിട്ട് മാറും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും അല്ലേ റിലേഷന് രണ്ട് കണ്ടീഷനുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷനായി മാറും അതായത് റിലേഷന് രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എ ക്രോസ് ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വരും വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പം ആ കണ്ടീഷനുകൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓരോ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എഴുതി നോക്കിയേ വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് അതിൻ്റെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് സബ്സെറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ആർ വൺ ആ ഈ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരച്ചു നോക്കി ഒന്നിൻ്റെ ഇമേജ് നാല് ഒന്ന് ദേ പോയി കണ്ണാടി പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു നാലിനെ കണ്ടു രണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചിനെ കണ്ടു മൂന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു നാലിനെ കണ്ടു പിന്നെ ഇത് രണ്ടിന് ഒരു ഇമേജും കൂടെ കിടക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു ആറിനെയും കണ്ടു അതായത് ഒരാൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എത്ര ഇമേജുകൾ കാണുന്നു രണ്ട് ഇമേജുകൾ ഓക്കെ ഒരാൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇമേജ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് വന്നില്ലേ ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് സോറി ഇവിടെ ടു ഫൈവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു സിക്സ് മിച്ചുള്ള ആളെ ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്ത് ഫൈവ് ഓക്കെ വണ്ണിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ടുവിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആർക്ക് ഇമേജ് ഇല്ല എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഒരാളാണ് ആര് ത്രീ ത്രീക്ക് എന്തില്ല ഇവിടെ ഇമേജ് ഇല്ല അതായത് ത്രീ പോയി കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പം ത്രീയുടെ കണ്ണാടിയിൽ ഒന്നും തന്നെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ നോക്കാം മൂന്ന് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ ത്രീയുടെ ഇമേജ് ഫോർ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ട് ആർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് വന്നിട്ടുമില്ല ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ളായിരുന്നു മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് പേർക്കും ഇമേജ് ഉണ്ട് ആർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് വരികയും ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് വരിക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു ആർക്കും വരാ ഇമേജ് വരാതെ ഇമേജ് വരാതെ ഇരിക്കുക ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ ക്രോസ് ബിയുടെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷനും അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ആ സബ്സെറ്റ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിലേഷനാണ് ആ റിലേഷൻ ഒരു രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ വരുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഈഫ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാമേ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എവറി എലമെൻറ് ഓഫ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ
ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഇമേജുകൾ വന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും എന്തില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇമേജ് വന്നിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ആ സബ്സെറ്റിന്റെ അകത്ത് എയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ ബി ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈ വാട്ട് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ടോ ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങളുടെ പി ജിയുടെ പോർഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന സമയത്ത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അത് നല്ല അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സെറ്റ് എഴുതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്നിൻ്റെ ഇമേജ് അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ ഇമേജ് നാല് മൂന്നിൻ്റെ ഇമേജ് ആറ് എയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വൺ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാളെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജുകളാണ് വരുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് അഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ ഇമേജ് നാല് മൂന്നിൻ്റെ ഇമേജ് ആറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് നോക്കി വെക്കുക അപ്പം ഈ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഇമേജ് അഞ്ചിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷനാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇമേജസ് വരിക അപ്പോൾ ആ വരുന്ന കേസിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് മൂന്നിന് ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഇല്ല മൂന്നിന് നാലിന് ഒരേ ഇമേജ് വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എയിലെ അതായത് ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ വിളി സോറി ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ഇഞ്ചക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഓണ്ടു ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതൊന്നും ഇമേജ് മാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുത്തു കൊള്ളുക എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്ന കുത്ത് അഞ്ചിന് രണ്ടൊരു കുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആറിന് മൂന്ന് നാല് ആർക്ക് അവർ കുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏഴിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു എലമെൻറ്റും കൂടെ മാപ്പ് ചെയ്തു എട്ട് ഈ സാധനം വൺ വൺ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്നിന് അഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടിന് ആറിലേക്ക് മൂന്നിന് ഏഴിലേക്ക് എട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് എ ഇത് ബി ആന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എട്ടിന് എന്തില്ല പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല എട്ടിന് എന്തില്ല പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അതായത് കുത്തുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആരാണ് ഈ എട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നാലിന് എട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം മറ്റേ കളഞ്ഞു നാലിന് എട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്തുണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അഥവാ ബി കോട്ടോമയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി നിൽക്കുന്ന ആർക്കും ഈ കുത്തുള്ള നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓണ്ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അഥവാ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓണ്ടു ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ഞാൻ അഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടിന് നാലിലേക്ക് മൂന്നിനെ ആറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇത് വൺ വൺ ആണോ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ വൺ ആണ് ടിക്ക് ഓണ്ടു ആണോ ആർക്കെങ്കിലും പ്രീ ഇമേജ് കിട്ടാതെ ഇപ
ഓൺ ടു ബൈജക്റ്റീവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഐസോമോർഫിസിലേക്ക് പോകും ഐസോമോർഫിസം വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെറ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഐസോമോർഫി